。千年前，夜火之前，生灵涂炭，神女西雨以身殉解，拯救苍生。至此，三界众创，神族与魔族复立，仙族撑起天道，妖族隐退，时光流转千年，万物复苏，仙门以除妖复魔为结果，逐渐壮大。跑啊！怎么不跑呢？你们听好了，谁要是先一招取出妖丹，就算通过测试，是不得，脾气不小。求求你，求求你们放了我！妖也别跟我求饶，敢瞪我！天仙异象，这附近恐有大妖。道主，道主不好啦！仙灵山的人抓了我们边境的小妖，在做试炼。本尊竟不知，现在仙门之人的胆子竟然如此之大气好重，一群废物，有什么好怕的？妖气再重也是妖。再说了，还不是被我轻易抓住，真是没见过世面。好大的口气！妖主，妖主来了！来了，不知道。这是喝了多少酒？再多来二两，怕是这四海八荒都归你管。妖主，大叔来了。<笑>原本还说拿来做测试的妖不够，没想到这又送上门来了。是吗？看来你又不知不觉的，又多喝了二两。师姐，师姐，师姐，你没事吧？师姐，师姐，你怎么样？哎呀，你这是抹了多少胭脂水粉，打你一下落了本尊一身的粉。刚才抓的人，去通知仙灵山的人排队领取。是。哎呦！呃、这脸蛋儿，不错不错，不如。做我徒弟，老孙不好、嗯。请行人上京出关，招呼妖王福生。清晨，若是来年花开，一定要替我守护好这三界。几位长老先回吧。有劳
上仙，有劳上仙。以无之灵，敬耳之魂。当年夜火焚烧三界，魔族尽灭，他为何只单单救我？此事已过千年，魔尊不必再介怀。当务之急是尽快冲破封印。废话，快走，快走！仙门的人也有今天。妖主真厉害。是啊，还得说他们这么多人。妖主一招就把他们打败了，真厉害！快走，跪下！哎、仙灵山的弟子们说什么个个法力高强，也不过如此。等清晨上仙出关，有你好看的。清晨上仙，本尊倒是听说过，传闻他乖巧懂事，温柔可人。不过本尊倒是还未见过呢。你竟对清晨上仙出言不逊！<笑>本尊这招隔山打猪的招式如何？只用了万分之一的力道，不然你这小脸蛋啊！会废掉哦可以放了他们吧。声音挺好听，身材也不错，这温柔可人果然是名不虚传。就是不知道娇滴滴是不是真的。要就是要，身为女人，你真是不知廉耻！你究竟想干什么？本尊觉得你长得很像一位故友，叫什么名字？清晨。清清，好听。你看这样好不好？若你长得好看，本尊就放了他们，如何？我不想对女子动手，但请你把我山中弟子放回去。哎，还真是一个闷葫芦。不过本尊是真的很想看看你的模样的。啊、你，你堂堂一仙之主，居然使阴招！我没有。若是来年花开，一定要替我守护好这三界。看这么入迷，不，不可能。哼，我看完了、啊。你呢，星辰上仙？刚刚发生了什么？什么法术、啊？妖主，他们人呢？逃了。逃了？这是怎么回事啊？是啊。落荒而逃
怪呀、啊！妖主。此人伤势极重，似是被小骨抽筋一般，所幸恢复能力强，暂时没有性命危险。估计是被仙门抓去试炼的小妖，想必吃了不少苦。小妖，妖主，他没有妖丹呢。哦。没有妖丹，要么修为太低未能接丹，要么并非妖族。妖主，弟子们皆在大殿等候多时他接下来会怎么对我？仙门公然在我们眼皮子底下抓我们的小妖，此局实属挑衅，不能忍。那池长老觉得该如何呢？当然以牙还牙，以眼还眼，我们也去抓几个仙门弟子做试炼。做何试炼？童男童女，采阴补阳。奈何好，池长老与我同去，抓到仙门弟子，你我一人一半，如何？哼。试炼也不能采什么补什么，你那修的什么妖法？<笑>你说的不都是废话吗？此次因妖王挑衅扰了上仙清修，身为仙灵派掌门，实在惭愧。并非他挑衅，是桑洛，先伤了他的弟子。这，莫非其中有误会？桑洛行事是鲁莽了些，但想要除魔，乃我仙灵宗立派之准则。伤个妖有何错？妖便应该来一个杀一个。不止桑洛，我门中弟子亦有伤亡，掌门难道要置之不理？你，我们修的是仙道，他们修的是妖道，道虽不同，皆是人间修行。仙亦有恶，妖亦有善，当就事而论。无稽之谈，妖就是妖，怎能与我们相提并论？<咳>啊。我看桑洛伤得不轻，不如先去医宫医治吧。掌门，师傅已为我疗过伤，弟子现在已无大碍。是那妖王生性狡诈，弟子一时大意才会中气圈套。他就想救之人，如降虏之人，非常直接，没有圈套。据说妖王浮生销声匿迹多年，想不到竟然身居凤鸣山。仙灵山与凤鸣山相距不过百里，我们竟然一直未曾察觉。这妖族，怕是有意隐匿踪迹。隐匿踪迹又如何？桑洛此行并非一无所获。这次阴差阳错进了妖王的老巢，弟子已偷偷熟悉了凤鸣山的地形，剿灭妖族，弟子愿身先士卒。桑洛忍辱负重，此行掌握了妖族重要机密。桑洛，你做得很好。为我们仙灵宗赢得仙机。妖族为祸多年，恳请上仙出山，带领众仙门一同剿灭妖族，匡扶正道。剿灭妖族，剿灭妖族，匡扶正道，匡扶正道，剿灭妖族，剿灭妖族。我们是妖，修的当然是妖法。整天修那歪门邪道，犹如我妖族情侣。你说什么？行了。
吵什么吵？脑子是个好东西，出门能不能带着点儿？还有谁能提一点建设性的意见没有？妖主，仙门与我们妖界交恶多年，边界小妖受难多年，如果有一个办法，能一劳永逸就好了。是该一劳永逸。妖王送来的，战书，战书。星辰倾城，桃花灼灼，温文娴雅，知书达理，一世一家，精聘为媒。书以白头之约，这是聘书。聘，岂有此理！欺人太甚。竟然能置于我们仙灵山的上仙，说的是本，怎么可能叫仙门？妖主啊，这玩笑真是开大了。是啊，是啊，妖主，这自古哪有女子给男子下聘的？那就开个先例。我是妖，不讲妖德。这，哎，光顾着闲聊了，忘了我家小徒弟了。成何体统啊！有不可，那可我也想要。我们也去仙门下聘，以后生出的小妖还是混血呢。妖主，看他周身时常妖气萦绕，却没有妖丹，应该是凡人修妖。凡人？对，凡人修妖绝非易事。一日不结丹，便一日受那百妖侵扰。长此以往，可能被妖物吞噬。修妖对凡人来说是赌上性命都不一定能成的事，他为何不修仙，反修妖呢？哼，有意思。起来吧，别装了，知道你醒了。出来，扎斗，望师傅怜惜。嗯，师傅手劲有点大。你知道本尊是谁吗？凤鸣山妖，妖主浮生。错，本尊是你师傅，一日为师，终身为父。以后本尊会罩着你。你的内伤颇重，需每日亥时去泡凤鸣池，配着上清诀修炼，应该很快就能痊愈。上清诀，凤凰一族的上古秘籍。这天上地下的凤凰，就只剩我一只了，还提什么足不足？为什么选我？当然是因为你长得好看了、哦。假如哪天徒弟不好看了，师傅会气我吗？本尊堂堂妖界之主，怎会如此肤浅？主，清晨上仙拒婚了。拒婚<咳>？这可不是贪图美色，本尊这是为了仙妖二界的和平。是看你怎么脸。再说了，仙灵山的宝物众多，本尊听闻仙灵果对顾本培元有大益处。妖医说你的内丹已碎，必须尽快修复。所以，师傅收留我。既然你已入本尊门下，怎能让你做个半吊子的妖？嗯嗯
。放心，本尊一定会对你负责到底的。嗯、妖主，青城上仙台不必再说了，千灵国我势在必得。走。试试便知。妖主是否要召集妖兵？弟子愿带妖主通知四方妖主，即刻发兵仙灵山。发什么兵？发兵？活该你们个个万年单身狗的。既然他不收我的聘礼，那只能本尊去拿他的定情信物了。男人嘛，有来有往，徐徐图之上清诀，不愧是上古秘籍，这感觉好好谢谢师傅了。青青这么晚没睡，不会是在等本尊吧？你是怎么进来的？那些结界，还难不倒本尊。鲜花配美人，果然更添颜色。妖王，这是何意？别紧张，我只是来取点东西。取什么？本尊当然是来拿你的心动。脸红了之后更可爱呢。什么舍身取义？明明就是见色起意<咳>。本尊要去仙灵国，想给小徒弟洗洗资质。仙灵国，看来都是为了我。仙灵国。那心灵山圣物，你摘不了，所以才来找你呀、啊。听说只有你能摘，本尊上次放了你的徒儿，这个人情你总是要还的吧？要不然，就是嫁给本尊。<笑>二选一，明天给你取。春宵苦短，不如就今晚吧。所以才来找你，这就是妖王扶伤，这张脸不可能，他已经陨落千年了，应该只是相似之人。春宵苦短，不如就今晚吧。这真是不知廉耻。谁在骂我？夜里寒凉，妖王早些回去吧。青青不送送我吗？这大晚上的，人家怕黑呢
，才不会让你得逞。哼，还真是个口是心非的家伙。清晨上仙与师傅，您才是天造地设的一段。这个妖女，竟敢消向清晨上仙，妖王又如何？既然他不知好歹的主动送上门，那在我仙林宗死个妖，算什么？这是师祖传给我的猪妖符，任何妖被他击中。都会妖力散尽，不出片刻，定魂飞魄散。诛杀妖王，可是大功一件啊！桑青，师傅，弟子愿代劳。我等了一千年了，这一次。绝对不能有任何差错怎么可能？猪妖符竟然对他一点作用都没有！<咳>师傅，这妖女身上定有蹊跷四时，仙灵台见。扶妖阵百年未启用了，本座已替神女加固了阵法，管他是什么妖，都绝对逃不出这个阵。哎，小心，别伤了神女娇贵的皮肤。妖王真正的实力如何，你我都尚不可知。此阵如果困不住他，被收拾的就是我们了。
看那里面。那里是阵眼所在，扶妖阵最大的妙处就是四两拨千斤。我们只需在阵眼稍稍注入灵力，扶妖阵便会将这力量放大千百倍，加注于妖身上。你说，扶不扶得住他？小燕儿，师傅，不错，恢复速度挺快，就缺一颗仙灵果了。这都多亏了师傅的上清诀。嗯，小燕儿的嘴可真甜，不像仙灵山那个闷葫芦，成天板着个脸。师傅并没有尝过，怎知我嘴甜？小小年纪不学好，竟敢调戏师傅了！你先好好修炼，明日我便取来这仙灵果给你。明日。时，仙灵台见弄了这么个破阵，想抓本尊？哼，妖女，死到临头还不自知？本尊认识你们吗？生而为妖，还妄想染指青尘？在我仙灵宗，妖只有死路一条。别跟他一般见识，小心伤了身子。哼，我说呢，好大的醋啊！原来是情敌呀、啊。你受死吧！啊、怎么回事？灵力不够，我们轻敌了。这么弱还修什么仙？来跟本尊修妖啊！百年的修为，才能铸满阵眼。百年修为、啊！复杀、嗯！你
么精纯的妖丹，那我就笑纳。至于你，去死他！诛杀妖王，我赶到之时，朕已筑城，而风十里竟拿自己祭阵，说说与妖剑有不共戴天之仇。星辰。可及，相识一场，梦不留痕迹。别故人，浮生，浮生，浮生，浮生，浮生，浮生，浮生，浮生，浮生。浮生假若追寻，就便已难平。身在极光是主文中的心，伤不了记忆，何必为无情之人操心？要是。师父开启扶妖阵诛杀妖王，为我仙道身陨，如今尸骨未寒，尚且去将妖王救了回来是何道理？我会为他消除妖气，修炼仙根。仙君为何要偏袒于他？一个妖如何修炼仙根？我说可以。以后他是我的弟子，仙灵宗所有人不得再提此事。清晨，这是命令。怎么了？你是谁？不是你师傅啊，不记得了吗？师傅。嗯。上仙竟然用自己的百年修为度化那个妖女，现在还是上仙的关门弟子。神女，上仙如此偏袒她，你真不甘心软。我取了他的妖丹，便是将他的命握在了手里，他再也翻不出我的五指山。上仙那么偏袒他，他们朝夕相处，难免会产生什么感情。神女，你闭嘴。你的意思是我还比不上那个妖女？我不是这个意思。只可惜我在扶妖镇受伤颇重，我闭关疗伤的这段时间，你给我盯紧了浮生。如若有机会，我。我修为如何？修为尚可。那我最擅长什么？擅长。你堂堂一仙之主，居然使阴招！哼<笑>！擅长骗人。骗人？那我有仇人吗？我最讨厌谁啊？你为人善良，没有仇人。那我最爱谁
辐射。你到底在哪？嗯，嗯，师傅，你耳朵怎么红了？风，风太大了。你真好看。在院里用功呢，<笑>用功？他以为修仙师努力就有用啊？他本体可是妖，真是蠢、啊！谁？<笑>没人啊，走吧。桑洛师姐中邪了，一定是进了妖邪。妖族，妖族来报复了，快去禀报掌门和上仙。走，上仙。上仙，怎么了？有妖邪闯入仙灵山，不过天中照已开，任何妖魔都将无可遁形。去搜。上仙，妖邪最后出现的地方是福生的房间附近。下去吧。是。走谁让他欺负你？我们之前认识吗？杨子，你不记得我了吗？我是你夫君啊！夫君，你我本是一对恩爱的山野夫妻，都怪我弄丢了你，竟被歹人骗来修仙。不过还好，我终于找到你了。福生，你睡了吗？师傅，等一下，我穿衣服。师傅，你怎么来了？今日地牢有歹人闯入，可有见到可疑的人？嗯，没有没有，什么人啊？还没有找到。啊！嗯、呃，师傅，你看，你看那片花好看吗？啊！等一下，师傅，我有点困了。既然困了，就早些歇息吧。外面的事
有师傅在呢。嗯说我以大欺小，让你三招如何？不需要。短短时间内，他怎么晋升的这么快？浮生竟连续过六关了。浮生，你可敢与我一战？莫非你怕了我不成？放心，你若是输了，也实属正常。怎么办？之前觉得你很烦，而现在，我觉得你又烦又蠢。哼，只会耍嘴皮子，却不敢应战的废物。虽然你的激将法很弱，但我觉得我有必要让你知道。什么叫适可而止？废物！不出一月，我便练成。到时候，有你好看，妖孽！还是让你的，现在不会了。居然妄想赢过师姐，没有自知之明。仙君真没眼光，居然挑这么个不争气的徒弟师傅，对不起，给你丢人了。为师感到很惊讶，你在这么短的时间内就能顺利通关，为师感到很欣慰。这是常人所不能及的。输了就是输了，可惜我没能拿到仙灵果。本尊上次放了你的徒儿，这个人情你总是要还的吧？要不然就是嫁给本尊，不然晋升还可以更快。这是仙灵果。仙灵果不是给桑洛师姐了吗？他又不单只有一颗。再说，他本就该是你的。上仙。掌门和长老求见
是吗？那我带你去个地方。小邪，虽然妖气已除，但他毕竟是妖体，上仙不应该助他修炼。妖，说的是我吗？听说他在短短时间内连续通关，倘若继续这样下去，难保他不会再次炼化成妖物、啊。掌门何出此言？他现在修炼的是仙法。上仙，掌门说的没错，妖气能除也能炼。你这倒是提醒了我。我暂且不说，仙灵山弟子有作弊行为，丧落在测试中，使用了别人的仙力。圣之不，桑若作弊，收回。需要为夫帮你出出气吗？嗯，不必。嗯。哎，明子，等等我。现在有了仙灵果，就能加速晋升了。扶伤也不过是蝼蚁。蝼蚁、啊。这才是我认识的妖种扶伤。好喜欢。今天早上我去叫桑洛师姐吃饭的时候，听说她昨天被人打了。啊哎、呀她好像很生气、啊。你给我，给我等着！看出来了。你去给吞妖兽喂食，没空。现在有空了，师姐，我听你。新来的，何时轮到你来说话？你打我，打你不是很正常，又不是第一次，不就是给吞妖兽喂食？我去就是，省了你们这些人整天嘴巴关不住。无声，这次定要让你有去无回。妖气没事就好，娘子，我的名字叫静渊，下次不要再忘记。静渊，好熟悉的名字。当然熟悉，因为这个名字，你要记到心底，他会陪你一辈子。能陪伴我一生的，只能是我师父。不是，你真的觉得他能做到吗？回来挺快呀、啊，这么快就把吞妖兽喂饱了，还缺一个你，给他塞牙缝。
青涩期，镜中人不曾知迷。闻风月，一滴泪眼角悲雨。余生遥望着你，相思不可。那我最爱谁？师傅，你真好看。我可不可以先约师傅？你与你无关。你难道真的对他动了心？有何不可？真是笑话！当然不可以。不要以为不会对你动手。清晨，你执掌杀伐数千年，怎能喜欢一个妖女？你只是把她当做西云神女的影子。你不要自欺欺人了。西云神，你当真是被这七情六欲晃了心神？你忘了？当年你在魔窟，应留下西云神女一魂，逆天改命，惨遭天谴。你忘了你身上的七煞之印了吗？你若执意如此，必将万劫不复。若是我没有化开，你一定要替我守护好这三切。清晨，我哭。难道浮生他？怎么会没有？天命自有定数，他不是西云，我也不会被七煞反噬。你竟然可以为了他破自己性命！我可不可以先约师傅？你这么快就回来了？残害同门，妖性难改。不饶神你，不如等你和上仙成亲以后再来收拾他。成亲？没错，我和你师父即将成亲，日后我便是你师娘。按道理说，徒弟不听话，我自然有资格管教。不饶神你。喜事不能见红，既是喜事不能见红，那便罚你去仙灵台，受抽灵之刑。不行，我要去找我师父。师父。
我要审理大叔。福生，残害同门，可数十。有人一生中失去了欢迎师傅，你不信？顽劣不堪，去仙灵台领发，直到认错为止。就见那一面被时间封缄，望吐于谁眼。你可以不畏生死，那浮生的命呢？你不在乎了？你想干嘛？他的妖丹在我这儿。你看看。星辰，我死了，他已活不了。蛮巧的，我也经常过来做。嗯嗯，在我的记忆里，忍气吞声可不是你的性格。仙教联姻，本就是很正常的事。师傅他不会。青城眼里，你也不过是他普度众生的一个过程。福生，看着我，只有我最适合。星辰，你这徒弟骨头倒是挺硬的，师傅。师傅带你回去。星辰，你今天若是敢带他离开，我就捏碎他的腰丹，让他灰飞烟灭。你只有这个能威胁我，除此之外，你还能得到什么？我不怕，来日方长。你是谁？你还不配知道本尊。你觉得他的妖丹在我手里这么久，我会不留一手吗？废话太多了。静渊，你把浮生的妖丹给我。是时候物归原主了。
记得我了吗？我是你夫君啊，我是你师父，你记得我？去死吧！是妖主回来了，福生，你你都记起来了，不多不少，正好是记起来了一些。你觉得他的妖丹在我手里这么久，我会不留一手？福生。你别冲动。倘若我不冲动的话，岂不是显得我太过大度一些？青青，你知道的，我这个人向来小气，没那么大度。怎么，你要护你的娇妻啊？福生，你不可以伤害她。你说了不算。清晨，不可以！他挖我妖丹，今日他非死不可。今日谁也救不了他。福生，只要你不伤害他，你们两个都可以好好的。他挖我妖丹的时候，可曾想过让我好好的？不能让你酿成大错，大错。今天就算天塌下来，我会给他顶着。那你可知道后果？我知道，连心骨而已。我会用实心虫一口一口将他的心给吃掉，那结界自然就破了。师傅他顶多损失百年修为而已。不要，清晨，救我！听不像你这般狠心。那早已经，你连他会承受痛苦，那你可曾想过我？青色青人不曾，救我！晚风远，一滴泪映照。你忘了你身上的七煞之印了吗？你若执意如此，必将万劫不复。青尘，青青，师傅，师傅，你不行。那我最爱你。来生师傅，你真好。死落入故里，坦诚只一句。天涯若聚，清晨，从此你我两不相欠。谁在激光是初吻中的心，凉薄了记忆，何必为无情之人掏心要事？都还回来。秋风起，风烟落。鲜花配美人，果然更添颜色。清晨，你又何必这样？他不过是一个妖。况且。
我该拿你怎么办？忘了他，选我好吗？我尊重你，不可以。若想将其逐离金国，怕是我。不必说了。今日之事将让慕容掏心。一个解除你心魔，属下愿为魔尊代劳。如此一来，倾城必定会借此纠缠水蛇。本尊怎么可能会给他这个机会？夫君，本尊的话你是听不懂吗？是、啊。看来我比你小气。药医说你身体还尚未痊愈，我刚熬了一些药，听说特别补。补什么？估计是一些民间的配方吧，听说对男人特别补。师傅，不用了吧？我再去看看其他的药好了没？我尊，您这次损失了千年修为，我去取黑魔草来。黑魔草就不必了。本尊倒是觉得，现在挺好的。现在都学会调戏师傅了，怎么了？没什么，就想近距离看看师傅。妖主，妖、嗯、主，仙云山送来喜帖。喜帖，清晨上仙和牧瑶神女的喜帖，说是希望化解前尘往事。那个梦妖女，这一次我盯上你，有来无回。
，约在这碰面。难不成是要在这拜堂？还真是狼狈啊！小心有诈！快，开启扶妖阵！这妖女刚得到妖丹，法力大减，趁现在收拾她，正好。哼，又想来阴的，你也就这点本事。对付你，足以。就凭你。我倒是要看看你这一次要往哪儿逃。你怎能这么轻松躲过雷劫？你身体还没恢复，法力大减。这雷劫能要了你的命，所以师傅，这雷劫我替你收。还真是师徒情深呀。小渊儿，没事，小生。你一个小妖，雷杰怎么能算小生？你们两个都得死。正在立雷劫。千年修为，我会用十星虫一口一口将他的心给吃掉。师傅的顶多损失百年修为而已。现在又强行现出真身，毕竟万劫不复。
，自作自受。门主，请给孩子赐名吧。静渊。是，静渊将永世父从十沙门效忠门主。说出生没多久就克死了父母，也不知道怎么活下来的。听说他从小有鸟兽为食，哦，你看还会招蜂引蝶，这这是妖女啊！哎呀，走走走走走。今。
为什么？我累了。你替我好好活下去。活下去才有希望。寨主说：“这批女人就在这里，今天一定要带回去。”就是这个妖女，是她给我们带来杀身之祸。没错，就是这个妖女。我不知道她招惹了什么人，这个妖女。我劝你少管闲事。这么轻易就把解药给了阿渊，就不怕他起了反心？反心？噬魂谷没有解药，那总要给点希望，失望的时候才会更加绝望。人没走远，给我追！这是噬魂谷一般的解药，天道此化相如何杀不论。
长得可真好看啊醒了。放过我一次，我救你一次，咱们扯平了。为什么要救我？因为你长得好看，要是被别人救走了，岂不是可惜了？这是山脚下牛叔家的牛肉，听说很好吃，你尝尝。阿月，听说庆丰楼的酒是出了名的香，你有机会一定要去尝尝。还有牛叔家的牛肉。饱了才有力气生病啊！好吃吗？你看他们，朝生暮死，苦生一梦。你又怎知我们这一世不是一场梦呢？加餐，就当是你今天陪我看萤火虫的景。一定要把静媛给我找出来！哼！禀告门主，派出的人已经出发了。很好，事成之后把静媛一起带回来。是。
刚在山下看到一群可疑的黑衣人，我听到他们说，说什么？我没听清。不过，我好像听到他们叫你的名字了。你一会儿从后门走，那你呢？我去引开他们啊，反正他们要抓的也不是我。你不害怕吗？我害怕，但是我更害怕你受伤。哎呀，我只是不喜欢照顾病人，快走吧。回来了，我高兴。哎，哎，哎，等等我，快告诉我你为什么又回来了？你猜。哎呀，你快说嘛！如果我今天没回来怎么办？那我就躲起来啊！这片山，我可是比他们熟。以后不需要你再冒险。我还不都是为了你？为了我也不行。你今天怪怪什么？怪好看的。有人遗憾中失去了欢颜，故地中沦陷，初见那一。时间封缄，有人遗憾中失去了欢颜，故地中沦陷。初见那一面，被时间封缄，妄图与誓言，思念太无。明天给你打一只野兔子加餐，就当是你今天陪我看萤火虫的奖励。你不害怕吗？我害怕，但是我更害怕你受伤。这是噬魂谷一半的解药，等你完成另一个任务，我再给你剩下的一半。一总梦浮生，你好大的胆子！你给我个理由。剑圣手下，我
无能。哼，好一个无能！阿渊，你可是本座最得意的门徒，从未失手。以后不需要你再冒险。我还不都是为了你、啊？为了我也不行。阿渊，阿渊，欢欢。欢欢，你怎么了？你知不知道阿渊在哪儿？给我狠狠的打，打到他说为止。好。哎，欢欢，你去哪儿啊？孟福生，好久不见啊！你是何人？哼，要你命的人。我认识你吗？哼，清晨就是被你这副懵懂无知的样子骗了。你可以一次两次的选择忘记，却要将所有的过去留给有记忆的人。你什么意思？我忘了什么？想知道？可惜你已经没有机会了。我等这一天，已经等了太久。从此天上，地下，我不想再听到“浮生”这两个字。你今天进了这里，我倒要看看，谁还能救得了你。这雷剑，我挺住。只有我最适合你。假如哪天土地不好看了，师傅会气我吗？我的名字叫金玉。你要记得心里，他会陪你一辈子。你
。本尊是你师父，一日为师，终身为父。以后则会照顾。一瞬一变，一点一滴，七夕间。养了二十年，还是这么蠢。吃死活的东西！为何我我是你自己的姐姐。我的名字叫静心，你要记到心里。他会陪你一辈子。能否回？小渊儿，你不可以睡。这不可能！啊杀我！傅氏，你不能杀他，你违背神威，是神的反噬，不是你能承受的。清晨，今天谁也救不了你，包括你身若故，福生。